ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டை எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு தான் தட் இஸ் எந்தெந்த யூனிட்டில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் படித்தோம்னா நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஜெனரலாக எக்ஸாமுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்னதுன்னா எப்போதுமே நீங்கள் எக்ஸாமில் பார்ட் பி கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறது போல் பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் பார்ட் ஏ கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதிலேருந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்ட் பி கொஸ்டின் எடுத்து அதையும் ஆர்டர் படி செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க இந்த பார்ட் பியில் எந்த யூனிட்டில் உள்ள கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்குதோ சிலவங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க சிலவங்க தேர்ட் யூனிட் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த யூனிட் ஈஸி போல் இருக்குதோ அந்த யூனிட்டில் உள்ள கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடுங்க பிகாஸ் ஆர்டர் மாற்றி மாற்றி எக்ஸாமில் எழுதினாலும் மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேவா பட் அந்த நம்பரை கரெக்டாக போட்டுருங்க ஓகேவா தென் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா முடிஞ்ச அளவு எல்லா கொஸ்டினையும் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் எதனாலனா சம்டைம்ஸ் சில கொஸ்டினில் மிஸ்டேக் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அல்லது அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ வேல்யூஷனில் என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் மார்க் கொடுப்பாங்க தட் இஸ் அந்த கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது நீங்கள் எழுதி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் மார்க் கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் சும்மா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க புரியுதாமா ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டினையும் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று என்னென்னா உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதி வைங்க சப்போஸ் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ்லேயே எல்லா கொஸ்டினும் எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே எழும்பி வெளியில் போயிடாதீங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த டைமை நீங்கள் வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் அதனாலே உங்களுக்கு மார்க் கூடுதல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு லெவன்த் பார்ட்டில் உள்ள சப் டிவிஷன் ஏஏ செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்து எக்ஸ்ட்ரா வாட்டு அதில் உள்ள பி பார்ட்டியும் லாஸ்ட்டாக எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக எழுதின இந்த கொஸ்டினுக்கு டென் மார்க் தான் கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பி பார்ட்டுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மார்க்கில் எது ஹையஸ்ட் மார்க்கோ இதை தான் ஃபைனலாக டோட்டலில் ஆட் பண்ணுவாங்க புரியுதாமா இதை எடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா நீங்கள் டெஸ்ட் பேப்பரில் எத்தனை கொஸ்டின் அது எக்ஸ்ட்ராவாக கூட இருக்கலாம் எத்தனை கொஸ்டினாலும் எழுதி வச்சாலும் எல்லாத்தையும் ஸ்டாஃப் வந்து வேல்யூ பண்ணுவாங்க பட் இப்படி ஏ பார்ட் பி பார்ட் ரெண்டும் செய்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபைனலாக லோவஸ்ட் மார்க்கை ரவுண்ட் அப் பண்ணி விட்டுருவாங்க அந்த ஹையஸ்ட் மார்க்கை தான் ஆட் பண்ணுறப்ப எடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் எழுதுறப்ப சம்டைம்ஸ் ஏதாவது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் எல்லாம் இருந்து மார்க் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுறதுனால உங்களுக்கு மார்க் கூடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் மேக்ஸுங்கிறப்ப உங்களுக்கு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது தியரிக்கு எல்லாம் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு டைம் பத்தாது பட் ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பருங்கிறப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் டைம் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் மூணு அவரும் நீங்கள் உட்காந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் எவ்வளோ உங்களால் எழுத முடியுமோ அவ்வளோவும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ பழைய செமஸ்டர் எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்க்கு கலெக்ஷனுக்கு பிடிஎஃபை டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சாட் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் ஃபைனலாக அதே நீங்கள் கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்துட்டு லாஜிக் அண்ட் ப்ரூஃப்ஸ் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஜஸ்ட் த்ரீ டாபிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பிசிஎன்எஃப் பிடிஎன்எஃப் கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக்கில் எட்டு மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் அடுத்தது கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ப்ரீமிசஸ் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒரு வேல்யூவை கொஞ்சம் ப்ரீமிசஸ் கொடுத்துட்டு டிரைவ் பண்ண கேட்பாங்க ஸோ இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் அண்ட் இந்த டாப்பிக்கில் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் தியரி போல கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது போல் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதுவும் பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னதுன்னா ப்ரெடிகேட் அண்ட் குவான்டிஃபையர்ஸ் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் இந்த டைப்பில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம்
நேம் மென்ஷன் பண்ணாமல் சால்வ் தி ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் மட்டும் படித்து வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த நேம் மென்ஷன் பண்ணினாலும் நேம் மென்ஷன் பண்ணாமல் கேட்டாலும் நீங்கள் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவாமா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டைப்பில் உள்ள கொஸ்டினையும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுவும் எட்டு மார்க் கொஸ்டினில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே ஒரே சப் டிவிஷனில் கேட்டுட்டாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மார்க் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சப்போஸ் ரெண்டுமே வேறு வேறு சப் டிவிஷனில் கேட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் எட்டு மார்க்காவது உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா தென் தேர்ட் யூனிட் என்னதுன்னா கிராஃப் தியரி இந்த கிராஃப் தியரியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் என்னதுன்னா ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு அது வந்துட்டு ஐசோமார்ஃபிக்காக இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுற அந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் இது வந்துட்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இந்த டைப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த கிராஃப் தியரி பிளேலிஸ்டில் ஐசோமார்ஃபிக் செக் பண்ணுறக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு நிறைய ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரம் இந்த தீரத்தையும் படிங்க பிகாஸ் நிறைய தீரம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக நமக்கு தேவைப்படுறது என்னதுன்னா ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரம் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சம் ஆஃப் தி டிகிரிஸ் ஆஃப் தி வேர்டிசஸ் ஆஃப் கிராஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவைஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஜஸ் இந்த தீரம் படிங்க அண்ட் ஆல்சோ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஜஸ் இன் எனி கிராஃப் இஸ் என் இன்டி என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த தீரம் படிங்க இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரூவ் தட் நம்பர் ஆஃப் ஆட் டிகிரி வேர்டிசஸ் இஸ் ஈவன் இந்த தீரம் படிங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எனி அன்டைரக்டட் கிராஃப் ஹேஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் ஆஃப் ஆர்ட் டிகிரி இது படிங்க இது நிறைய டைம் ரிப்பீட்டடாக யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு தீரம் அண்ட் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கிராஃப் ஹேஸ் ஃபோர் கே ஆர் ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன் எட்ஜஸ் இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் படிச்சிருப்பீங்க இப்படி கேட்கலாம் அல்லது இப்படி கேட்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஷோ தட் ஏ சிம்பிள் கிராஃப் ஜி இஸ் ஆயில் ஏரியன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஆல் இட்ஸ் வேர்டிசஸ் ஹாவ் ஈவன் டிகிரி இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் தான் ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த எட்டு ப்ராப்ளத்தியமாவது நீங்கள் படிச்சிருங்க இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஐசோமார்ஃபிக் செக் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளம் போல் இருக்கும் மீது எல்லாமே தீரம் தான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃபும் கிராஃப் தியரி பிளே லிஸ்ட்டுக்குள்ளாடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபோர்த் யூனிட் அல்ஜிப்ரைக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஃபோர்த் யூனிட்ல உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் டுவெல் தியரம்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ சேம் தியரம்ஸ் தான் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணாலும் ஓகே தான் அந்த வீடியோட லிங்கை சாட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஜஸ்ட் அதை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டுவெல் தியரம் எதெல்லாம்னா லெக்ரான்ஜஸ் தியரம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான தியரம் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இந்த தியரம் இருக்கும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு தீரம்னா இந்த லெக்ரான்ஜஸ் தீரம் ஸோ இதை கண்டிப்பாக படிங்க அதே போல் அடுத்தது இந்த தீரம் எனி டூ லெஃப்ட் ஆர் ரைட் கோசர்ஸ் ஆர் ஏதர் டிஸ்டாயிண்ட் ஆர் ஐடென்டிட்டிக்கல் இது எல்லாமே வீடியோ நம்பரோடு நோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோவையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது கேர்னல் ஆஃப் யூ ஹோமோ மார்பிசம் இஸ் ஏ நார்மல் சப் குரூப் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்டர் செக்ஷன் ஆஃப் டூ நார்மல் சப் குரூப் இஸ் அகெய்ன் ஏ நார்மல் சப் குரூப் அடுத்தது இன்டர் செக்ஷன் ஆஃப் டூ சப் குரூப் இஸ் அகெய்ன் ஏ சப் குரூப் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் வந்துட்டு ஹோமோமார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் இன்வோர்ஸ் இந்த தீரம் பாருங்கள் இது வந்துட்டு எல்லா கொஸ்டின்லையும் இப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஹோமோமார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு இ டேஷ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ப்ரூவ் தட் எஃப் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு இ டேஷ் அப்படி கேட்கலாம் அண்ட் ஹோமோமார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் இன்வோர்ஸ் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏ இன்வோர்ஸ் இதோட வேல் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ தி ஹோல் இன்வோர்ஸ் அதான் மீனிங் ஸோ ஹோமோமார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் இன்வோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக ப்ரூவ் தட் எஃப் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு இ டேஷ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்வோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ தி ஹோல் இன்வோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது கேலி தீரம் தென் எவ்ரி சப் குரூப் ஆஃப் ஏ சைக்ளிக் குரூப் இஸ் சைக்ளிக் இதுவும் இம்பார்ட்டண்டான தீரம் தான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அடிஷன் மாடுலோ அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ இதுக்க
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்துட்டு டிவைசஸ் ஆஃப் எனி வேல்யூ டி சஃபிக்ஸ் தேர்ட்டி இதோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது டி சஃபிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படி கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு நம்பரோட டிவைசஸ் அதோட செட்டு கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துக்கிட்டு ஹாஷ் டயக்ராம் வரைய கேட்டிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டு அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டைப்பில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டின்லேயும் இந்த டைப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்துட்டு வீடியோ நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனில் இருக்குது வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க தென் டி மார்கன்ஸ் லா இன் போலியன் அல்ஜிப்ரா இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த ஹேஷ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி உள்ள ப்ராப்ளம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவு இம்பார்ட்டண்ட் வந்துட்டு டி மார்கன்ஸ் லாஸ் மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் ஹேஷ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளமும் இருக்கும் டி மார்கன்ஸ் லாவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தியரத்தை எல்லாரும் படிச்சிருங்க ஓகேவா தென் ஐசோட்டோன் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் தென் ஷோ தேட் எவ்ரி செயின் இஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸ் இது வந்துட்டு நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது வீடியோ நம்பர் டுவெல்வில் இருக்குது தென் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி இன்இக்வாலிட்டி இன் லாட்டிஸ் இந்த தியரமும் இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த தீரத்தையும் படிச்சுக்கோங்க இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் தான் அடுத்தது இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் பட் இந்த தீரம் நான் வந்துட்டு இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணலை மோஸ்ட்லி நான் நாளைக்கு இதை நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா அண்ட் அதே போல் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் தட் இஸ் ஷோ தட் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ் இஸ் மாடுலார் பட் நாட் கான்வர்ஸ்லி இதுவும் நான் நாளைக்கு மோஸ்ட்லி அப்லோட் பண்ணிடுவேன் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லேட்டிஸ் இது வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் பழைய செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதையும் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அஞ்சு யூனிட்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இவ்வளோ தீமாக அது கண்டிப்பாக படிங்க இவ்வளோ படிச்சிட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக அபோ எயிட்டி மார்க் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ கொஞ்சம் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ ஓல்டு செமஸ்டர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட அந்த பிடிஎஃபையும் பாருங்கள் அது நான் வந்துட்டு சாட் பாக்ஸ் அண்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை பார்க்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஓக